vile nilienda nikaona ni mtoto wangu hata aliakuwa anajulikana alikuwa amechomwa sana na asidi alikuwa hakuwa na vitu vingine alikuwa uti alikuwa ameharibiwa kabisa ukisema hakuwa na vitu vingine unamaanisha nini hakuwa na macho na hakuwa na huku alikuwa na watu walikuwa wanasema ati amekatwa ati ni mbwa imemkura alikuwa na simo hiyo hiyo ni kama mimi vile niliona kama huyo mimi naona kama ni kama huyo biblia huyo nani huyo mama huyo anaitwa walikuwa anajisema tu ati ni, ni hao walipewa msigo wa fiki wafikise hapo kwa dhara na mzigo sasa ni mtoto wako eh hey. Hello Tuko family. My name is Kimori Wangeshi. We are in Kiambu County for a mother who is in distress because her teenage daughter was eliminated and they have suspicions. However, the National Government Administrative Officers Ngao as well as the security apparatus is silent. Let's get to hear how Faith Nongari lost her life as told by her mother Lucy Nyanjogo. What is happening here? Mimi naitwa Lucy Nyanjogo Kihato. Mhm. Mm mm. e, tuko hapa mbona ulitupigia simu na ukasema tukuje hapa tuweze kuzungumza? Mimi nilimpigia juu mtoto wangu alipotea. Mm -hmm. Na kuna kitu iliendelea mm -hmm. walinyamaza tu nikaona nimpigie. Mm -hmm. mm -hmm. Nione kana nitaona njia. Mm -hmm. mm. Sasa mtoto wako uh, kuna miaka mingapi na unasema alipotea ama ni nini kiliendelea mtoto wangu mm -hmm. tulikuwa kas, kulikuwa tarehe 28 mm -hmm. Tuesday mm -hmm. Novemba mm -hmm. sasa mm -hmm. ni nilimwacha kwa nyumba nikaenda mm -hmm. job kasi kakuwa mingi nikapigia mtoto wangu simu nikamwambia nilikuwa ali, nilimwacha apike nikamwambia umepika akaniambia hapana nikamwambia hebu kuja kwanza usuke hawa watoto utarudi kupika mm -hmm. akakuja bio sana na nikamwambia eh hey, leo we ni good girl umekuja haraka sana nikamwambia suka watoto akawasuka haraka sana alafu kuasuka akatoka akaenda kwa hoteli ingine ilikuwa karibu haya nikatoka akakaka kidogo nikatoka nikamwambia usiaka kae sana unakumbuka hujafikia watu watoto haya hakuka akakuja akakuja akaniambia mamu nimeenda haya nikamuliza utaongeza uga kulikuwa na uga moja akasema hapana nikamwambia basi eda upi upike mi akaniacha kwa kasi mi nikasuka mpaka jioni. Sasa nikaenda home. Sasa vile nilienda home nikakuta ayuko. Nikauliza watoto, "Fei amekuja?" Sijui hawakumuona. Haya, mi nikapiga simu yake. Nikasikia ni mte, ni mteja. Sasa mi nikasuhulika na kupika, watoto wangu wamepikiwa, nikapika. Alafu tena ni nikaanza kupiga simu nilisida nikipiga simu siku mpata sasa mi nikafikiria labda alienda pahali aka kukakuwa usiku sasa nikamgoja nikaendelea kupiga simu mpaka asubuhi siku mpata sasa asubuhi nikaamka simu ilikuwa inaingia haikuwa inaingia ilikuwa mteja mm -hmm. nikaamka nikaenda kwa kijana mwingine hapo nyuma walikuwa wanaongea na yeye na walikuwa wamebedi sana si simu nikamuuliza fei alikwambia naenda wapi akaniambia si aliniambia nakuja kazini kwako kusuka ati umemuita nikamwambia alikuja kazini na akatoka akakuja home akaniambia mi si kumuona nilimuona wakati alikuwa aka, alikuwa naye anaenda sasa 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 ni Tuesday sasa sunde hiyo nika nikaenda home nilikuwa ni nimeacha mtoto mwingine nyumbani mkubwa nikamuendea katondo sasa vile nilimuendea katondo nikakuja nika jioni sasa hiyo ni Wednesday 
hadi hiyo Wednesday hujampata si I mean hujampata kwa simu. Sijampata sasa hata simu ni muteja. Mm -hmm. Sasa Thursday nikaenda polisi. Mm -hmm. Nikawaambia sasa mtoto wangu alipotea Tuesday na sijamuona na simu ni muteja. Na sasa sijui nifanye nini. Simu nisaidie wakaniambia huyo ni msichana mkubwa. Na sasa ni mtafute huko ndani kwa wanaume. Sasa mi ni karudi. Kurudi nilikuwa nimesikia hiyo Friday walio walionwa na msemu mwingine. Sasa mande nikapigiwa simu na mama mwingine rafiki yangu. Akaniambia umesikia mtoto wa, kuna mtu ameonekana msichana hapo mnapitia kwa dhara nikamwambia hapana mimi hata niko hosi mm -hmm. sasa nikatoka hosi nikaenda mpaka hapo vile mm -hmm. nilienda nikaona ni mtoto wangu hata ali aku anajulikana alikuwa amechomwa sana na asidi alikuwa aku na vitu vingine alikuwa uchi mm -hmm. alikuwa ameharibiwa kabisa ukisema aku na vitu vingine unamaanisha nini Hakuwa na macho na hakuwa na huku alikuwa na watu walikuwa wanasema ati amekatwa ati ni mbwa imemkura alikuwa na simo sasa mi nikaona hivyo nikaona nilimjua tu na nywele na miguu na na meno ako na hii mwanya mwanya mm -hmm. sasa nilimjua tu juu wesi kosa kujua mtoto wako Mm -hmm. Alafu tena nikaambia mtu mwingine anipatie guo silikuwa si, simetupwa pale. Mm -hmm. Nikaona longi ilikuwa yake na suruali ya dani lakini ya juu haikuwa hapo na, na slippers. Mm -hmm. Dio sasa nikajua ni mtoto wangu. Sasa mm -hmm. nikaenda kwangu. Mm -hmm. Sasa unasukiwa ati ni, na, ni mama mama ati bwanake alikuwa anataka mtoto wangu. Huyo mm -hmm. ndiye alifanya hiyo kite kitendo. Mm. Sasa bibi ya huyo mzee. Bibi ya huyo mzee. Ndio mm -hmm. mm. ndio inashukiwa. Eh inasukiwa. Mm -hmm. e, hata watu wanasema hivyo. Hata mi namsikia na huyo mm -hmm. na alikuwa amelipa hawa watu wa, wa nini? Wa, wa Sudan na wengine vijana wa hapo kwetu. Mm -hmm. e, na uchunguzi ulifanywa ama haukufanywa mm -hmm. hata hakuna kitu iliendelea hata sijawahi pigiwa simu walinyamaza tu lakini watu wanasema ati wali, walipeana pesa hata nani huyu msee wa kijiji headman na chief walikuwa ameniambia wata, watasika hao watu juli walikuwa anasema hata hao wenye walipewa mzigo wafikise walikuwa anajisema tu ati ni, ni hao walipewa mzigo wafiki wafikise hapo kwa dhara na mzigo sasa ni mtoto wako eh si walikuwa anasema ati ni mimi nilifikisa kama mzigo eh na sasa hao watu wote wanajulikana na chifu akaniambia tu wako na list ya watu kumi na watawasika na sijawahi pigiwa simu hata wa leo. Mm -hmm. mm. Ni chifu wa wapi? Wa huko. Huko uh, huko ni wapi? Kiambororo. Unaitwa Kiambororo. Mm. Kiambororo iko Kiambu ama iko wapi? Eh, siko Gewa. Okay. Mm. Wakati huo mimi nilikuwa matebezi hivi. Brada yangu akanipigia simu. Kaniambia kuko na mtu ameuo kwa nini? Kwa hiyo sababu iko hapo chini. Kwenda hapo mimi kuangalia. Nikaona nikaona magomba yalikuwa hapo. Nikaona ni fee. Eh. Security huko kwenu kwani inakaaje? Huko security kuwa baya. Huko security ni baya. Eh. Kwanza hao askari walikuja wakaona hiyo mambo, alafu wakakanyamaza. Sasa kunyamaza kulikuwa hiyo death level ndio tukuja siku kuu toka wakati huo na sasa hizi suko mwezi wa hiyo ni kama miezi tatu sasa naona wali mnyamaza mimi watu wale nabeba gani niambia kwani watu hao wa, wali nyamaza di hmm. kwani ni hawajui hiyo kesi ama ni nini walipuguza hiyo mambo hiyo hmm. hiyo hicho kifo kilishtua wa kijiji hii hey, watu wengi sana hata ukibeba mtu nakwambia mimi sitaki kupitia hiyo jia 
hata usini wapi hapo sababu hiyo mambo inakuwa gawapi hapo sasa so, askari walikuja na saidi walikuja badala walete report wakakata Mm-hmm. Na nyinyi mnahofia mnashukia ama mna suspect nini kiliendelea? Hiyo hiyo ni kama mimi vile niliona ni kama hiyo mimi naona kama ni kama huyo biblia huyo nani ni mama huyo anaitwa Eh hey. mm. ni nini kinaweza fanya mfikirie ni yeye? Unajua mimi juu unajua wakati huyo huyo msichana wakati huyo alinia bia alinia bia ni mtie kwa hotel kumwitia mimi kama bia mimi sio gay na yeye kwa sababu si urafiki na wao habili kuna kuoga na broka bili za ngobe na huyo jamaa mimi nikamwambia mimi sitaki kumwi kumuita yeye akaniambia unakata kwa nini mimi si rafiki wangu na hao wengine si rafiki wa huyo msichana akaniambia hiyo utafanya wewe ukiona mwenye bia ni na mta mimi nikamwambia mimi simtaki mimi sio gari na na yeye nikamwambia kitoka kwa hoteli wewe mtaogea na yeye na yeye mimi nilikuwa ninakunywa chai huko ndani wakati ule kitoka huyu msichana alimuita wakati ule alimuita huyu msichana mara kwa mara yogea na huyu mara mbili huyu huyu msichana akakuwa kama desperate huyu kama mtu wa kubali sana mm. Eh, una maana ni kusema alikuwa kama kwa mbali. Ni kuona wakati ni kuona kwa wakati sijui ni nini aliabio akakuwa na mafikiria mingi. Ni eh, wakati huo. Then later mnapata amepotea. Wakati huo msichana unaona msichana wakati huo si aliyeda akapotea. Eh, mama yake si alimweda akamwambia aende akapika gachapo. Hmm. Ona hiyo chapo bado kupiku. Hata mimi vile niliona. Niona huyu msichana kuko na mtu alimpenda baya. Ali pigia simu sababu akikuwa akitoka ipo sababu hata hiyo chapo alikuwa amejia nyumbani ndani wakati huyo alitoka nilikuwa na kuko na mtu alimpigia si huyo hata mimi hata niliona hiyo yako na mtu huyo ni kubebo alibebo na gari mm-hmm. na unasema security uko kuna uko hakuna uko watu wale wako huko kina chief kina headman na kina yo askari kuna mambo wana kuna kazi wanatolea huko. Mm. Eh sasa tangu mfanye mazishi sasa ni mwezi wangapi umepita? Imepita mwezi mmoja. Mwezi mmoja. Eh ni mwezi mmoja. Mm-hmm. Juu tulimzika 13. Na hakuna uchunguzi unafanya. Hakuna hata nini? Hata simu, hakuna kitu. Hakuna uchunguzi hata ulifanywa wa simu ama nini na alikuwa na simu hata saa hii haijapatikana siku ipata tuzungumzie huyu mtoto wako mm. Faith mm. alikuwa na miaka mingapi alikuwa anafanya nini mm. mtoto wangu alikuwa na miaka 19 mm-hmm. na nilikuwa nimemfusa kazi mm-hmm. na alikuwa amejua mm-hmm. sasa nilikuwa nafikiria kumwekea kazi alikuwa amemaliza shule eh, eh, secondary eh, mm-hmm. mm. ni kazi gani hiyo alikuwa anajua ya kusuka oh, ya kusuka nywele eh. Al, ulikuwa, alikuwa mtu wa aina gani hebu mtoto, mtoto wangu hakuwa na, na maneno mengi mtoto wangu hata tulikuwa tunasida na yeye mm-hmm. tunatoka nyumbani tunarudi hata akienda mahali alikuwa ananiambia mamu nimeenda mahali na na ni ama nimechelewa hakuwa na maneno mingi hata sijawahi iona ati akiwa amelala nje ama amechelewa tulikuwa tunasida tu na yeye hakuwa na hata hakuwa na ula hakuwa na maneno mingi eh vile namjua na e, ulikuwa unaniambia alikuwa na zungumza na huyo mzee ati kuna mzee mamu nitakuonyesha alinipigia simu Sijui sasa walimpigia wapi aka ah, ah, sijui siku wa labda wali, walikuwa nachugusa siku nimeenda ati akaniambia ati bibi yake ametoroka na bibi yake anamsumbua sana na atanioa hata akapigia mama yake simu akamwambia mam unajua vile bibi yake ya gutunasubuana mimi nitaoa 
naye mama yake anamwambia ako ngambo anamwambia hapana hata ikiwa anakusumbua si mzuri najua si mzuri wewe goje wewe gojea sasa ni mtoto wangu ananiambia sasa akanikamuliza huyo mseni wa wapi akaniambia ameniambia ati ni wa ni wa ngabo ingine sasa anadanganya mtoto wangu jua mjui ni wa ngabo ingine nikamwambia nitachugusa lakini hiyo huyo mseni kukudanganya na kushaganya na sitaki hiyo mambo nikamkanya sitaki hiyo mambo huyo msee nikukudanganya akaniambia ati hata alikuwa anapigia mama yake mama yake anasema bibi yake sio mzuri lakini ago agoje nikamwambia nitachugusa ni wawapi nikamuliza anafanya kazi gani hapana ako na prob na gari sijui ni pick up ama ni prop ananunua nyama za ngombe anaui anausa sasa mimi nilichugusa nikajua huyo mzee na nikajua ni wawapi na nikajua gari lakini nilichugusa baadaye juu nilifikia mtoto wangu hiyo mambo ameachana nayo si unaona lakini ni kama waliendelea kuongea kwa hivyo hivi sasa kile kimefanya utuite ni haki unatafuta ama eh, natafuta haki mm. ya mtoto wangu eh juu mtoto wangu namjua sana hakuwa na hiyo mambo hata ikiwa alikuwa anapigua simu hakuwa na hiyo mambo hapana wakati ulipoenda pale kwa shamba ukaambiwa kwamba kuna mwili imepatikana ukaenda ukapata ni mtoto wako ni hisia gani zilikukunjia kwa kwa mwili ni nilistuka na nikachaganyikiwa hata sikuongea juu nilinyamaza tu nikafikiria sana nikasidwa hiyo mambo imeenda aje sasa nilikuwa nasidwa kwani kulienda aje kwa jia na sio bali na na kazi na ni kwa barabara sasa nilikuwa nafikiri msidwa kwani kulienda aje kwani alienda na nini juu hakuna mtu alimuona vile mtu alimuona na mtu ama ati wameenda ameenda na pikipiki hakuonekana na mtu lakini kuna watu wanasema ati alibebwa na gari sasa watu wanaongea tu hivyo lakini bahari nakaa kuko na na maidi nyingi sana hapo gari naweza kuja na iende na asionekane na mtu lakini hakuonekana mahali ati ameenda hivi ameenda hivi hakuna mtu alimuona mm-hmm. mm. sasa swali langu ni baada ya kifo kutokea mm. hamjapatana na hiyo familia ama hamjahusiana na wao kwa hapana hapana mm-hmm. hakuna kitu hata hatujakutana mahali mm-hmm. lakini mm akini kusika mtoto wangu huyo mm-hmm. msee sinakwambia alienda kotini mm-hmm. aliambiwa akuje adikite statement huko mm-hmm. akakata mm-hmm. badala ya kukuja huku mm-hmm. akaenda kotini mm-hmm. akatafuta wakili mm-hmm. na nikatumiwa barua mm-hmm. atiniende 7 days ngo mm-hmm. tine kotini mm-hmm. ati ati ni kanso hiyo barua mm-hmm. Ni nikasema mimi sijapeleka mtu kotini na sitaenda mm-hmm. sikuenda. Mm-hmm. Eh. Ulisema kuna watu walikuwa wanaongea wakisema wao ndio walifikisha mzigo. Eh, mm-hmm. eh. Kijana e, mwenye alikuwa ananiambia nime 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 nini nimempeana mm-hmm. usiku mm-hmm. eh ndiye alikuwa anasema ati ndiye alifikisha mzi mzigo. Mm-hmm. Mm-hmm. Sasa kwa hivi sasa mam ukiulizwa na mtu unataka usaidizi wa aina gani utasema unataka usaidizi gani Mi nataka haki ya mtoto wangu mm-hmm. Juu alimuua kinyama mm-hmm. Mm-hmm. Eh, amu simu Simu unajua sasa nilienda kwa safari kwa mwakaniambia hiyo mambo ya polisi mm-hmm. eh, mulifanya post mortem Eh ikasemaje Ilisema wameharibu macho mm-hmm. na nauku mm-hmm. na sasa singo mm-hmm. ilikuwa imefujika mm-hmm. mzipa ati alikuwa amenyongwa mm-hmm. mm. ole sana mama mm. kwa yale aliyopata familia yako mm. na ulikuwa umeniambia mama hatoki kwa nyumba eh watu wananiambia hatokagi kwa nyumba mm-hmm. 
juu ni kama alisikia hiyo mambo mm-hmm. eh, lakini wana time tu hiyo mambo itokee mm-hmm. mm. juu mm-hmm. kwa nini alifanya hiyo kitendo mm-hmm. anasema wanasema taua wasichana wangapi mm-hmm. eh na haja, mm. ni kitendo cha kwanza kijaifanyika hajawaifanya hivyo tena unajua wewe sijua mm-hmm. Kuna msichana mwingine aliwaawa ali hapo mm-hmm. na akatupwa kwa kwale mm-hmm. miaka 4 tu mm-hmm. na watu nilisikia watu wanasema ni yeye alifanya hiyo kitendo mm-hmm. Na ali hapo kwao mm-hmm. area ya kwao mm-hmm. mm. eh, ati amekuta wasichana wengine Eh hey, hata kwa nyumba anawakuta kwao 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 hivyo anaenda kwa kuambia ati ati walisimama na mwanake mm-hmm. anawakutukana kama kitu kingine kwani huyu mzee akona nini si ndio na sidwa ndio na sidwa mtoto wa miaka 19 mm. eh angekuja nyumbani akuja kuzungumza kama kuna si ndio nasema si angekuja niambie aniambie mtoto wako juu ni mtoto mdogo na hana akili hajakoma angekuja niambie nasikia hivi na hivi si tugeongea kama wamama eh si hata nigeita mtoto wangu tuongee hapo eh na juu mimi siku anasigetaka mtoto wangu achukuliwe na mzee eh na kwa hivi sasa bado unaishi huko hapana huko nilitoroka juu naogopa Juu no. niko na watoto wengine na sijui mwenye alifanya hiyo kitendo uh-huh. anayesafanya nini. Unaishi mafichoni. Eh na naishi mafichoni. Uh-huh. Eh. Uh, kwa hivyo umesema chief wa kuna ito Kiambururu, mm. chief wa Kiambururu. Mm. Eh tutampigia simu tusikie atasema nini. Eh mpigie. Mm. Tusikie atasema nini mm. kuhusu hii maneno. Mm. As a custom, let's get to hear from the chief of this village called Kiambururu on the allegations that they are very silent on this particular case. Let's try to get him. Unfortunately, he is not picking up. We have written to him, not responded, so we leave it at that. We'll still look for him. Pia kama kuna wakili yako pale ambaye anaweza saidia huyu mama aweze kupata justice ya mtoto wake. Mm. Alikuwa anaitwa Faith nani? Faith Nongari. Faith Nongari. Mm. Mtoto wake Faith Nongari 19 years old akapatikana ameuliwa pahali kwa kichaka in a very gross manner. E, tafadhali shika huyu mama mkono. E, hii ni kesi ambayo tunaweza sema you can give back to the society kwa sababu e, hawezi kulipa wakili na anahitaji justice for her daughter. Kwa hivyo kama wewe ni wakili uko pale ama ni organization unaweza simama na huyu mama aweze kupata justice wafuate justice for her daughter. That will be helpful. Sasa sidhani tunaweza peana nambari yako ya simu. Kwa hivyo mtu ambaye atahitaji kukufikia mm. eh, au anahitaji kuleta msaada mm. wa kisheria wapitie kwetu. Yeah. Mm. Sababu sasa tukipeana contact zako hapa eh, then itakuwa rahisi sana kukupata kama umejificha. Mm. Mm. Okay. Asante sana na pole sana kwa yaliyokupata mm. na tunatumai kwamba haki itapatikana. Mm. Asante. Asante. Tuko family that's the saddening story of one Lucy Nyanjogo who lost her daughter Faith Nongari in mysterious ways and in a very very gross way and we pray that justice will be done through yourself and myself let's stand with this family it is such a saddening uh, time to lose such a young soul my question is could this have been a crime of passion my name is Kimori Wangeshi. This is Tuko. Thank you for watching.